Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hidrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syurga teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan Jawa Eksport, apa kabar? Tetap semangat, tetap semangat untuk belajar. Saya ucapkan selamat kepada para viewer, sekarang percaya yang baru bergabung untuk belajar di Hindasyu Channel. Semoga Anda istiqomah, belajar step by step, Anda catat, dan uh, Anda pahami apa yang saya sampaikan, insya Allah Anda juga bisa menjadi eksportir. Dan jangan lupa tetap konsultasi kepada kami, walaupun nanti mungkin jawaban saya agak terlambat karena terlalu banyak yang uh, berkonsultasi juga. Tetapi uh, kesabaran Anda insya Allah akan membuahkan hasil menjadi eksporter yang handal, insya Allah, dan kami akan membimbing Anda semua. Nah, ada yang berkonsultasi terkait dengan pembayaran. E, masuk ke WA saya adalah pembayarannya adalah, ini teman ini e, sudah beberapa konsultasi dengan saya, dia mendapatkan inquiry dengan pembayaran, yaitu sistem pembayaran dengan titik 100%, against OPL. Nah, ini apa maksudnya? Bagaimana karakternya dan apa resikonya? Saya jawab secara pendek kalau di WhatsApp, tapi ini saya coba saya terangkan di YouTube agar bisa lebih jelas ya. Nah, oke, okay, saya akan uh, coba share dengan uh, coretan-coretan saya. Nah, ini ya. Kita terkait dengan export payment, ya export payment ini ada di playlist export payment ya nanti ya tentang pembayaran titi against OBLs. ya. OPL ini adalah original bill of lading. Oke ya, ini paham ya. Jadi menarik ini ya. Ada beberapa teman ya sempat eh, apa namanya? ragu-ragu uh, karena ini ada titik 100% terus kemudian ada lagi poin adalah yang terkait dengan agen OSPL kalau titiknya mungkin sudah paham telegrafik driver ya 100% ini bisa sebelum atau sesudah uh, barang dikapalkan dan kemudian ada poin agen OPL original PL nah ini rekan-rekan jadi saya coba terangkan terlebih dahulu bahwa pem pembayaran ini Ini termasuk kategori pembayaran yang disebut dengan open account. Nah, Anda pelajari di playlist kami yang di Expo Payment terkait dengan open account. Ya. Nah, open account. Pembayaran ini, ini adalah paling secure, paling aman bagi importir. Ya. Nah, kalau bagi importir ini paling aman. Ini secure, uh, most secure, paling aman. Tetapi bagi eksporter, ini adalah less secure, paling tidak aman. Ya, uh, paham ya? Karena apa? Open account itu nanti uh, adalah definisinya adalah pembayaran setelah barang dikirim, barang setelah dikirim. Jadi ibaratnya di sini adalah 
Nah, ini adalah laut, uh, ini kapal, ini gudang Anda, ini barang Anda. Nah, ini adalah barang setelah masuk kapal, dan kapalnya berlayar. Sampai di pelabuhan tujuan. Ini nanti kalau sudah sampai di sini, barang sudah dikirim, atau sampai di sini, sudah dalam perjalanan, itu baru dibayar. Ya, ini kategori dari open account. Barang sudah dikirim atau bahkan sudah dirima. Tetapi dalam prakteknya adalah barang setelah digunakan. Sudah keluar, digunakan, dijual, uh, terbayar. Ya, Tetapi ini adalah yang tak paling tidak aman karena ada resiko delay payment dan tidak dibayar. Karena semua barang dan dokumen sudah dikirim kepada importer Anda di sini. Nah, bagaimana dengan titik 100% agen OBL? Oke, kita tambah untuk page-nya. Apa yang dimaksud titik 100% agen OBL? Ini sama ya, tetap ya, masuk open account ya. Open account. Mekanisme adalah barang Anda siapkan, ini gudang Anda, warehouse. Ini truk, uh, kontainer ya. Ah. Ini adalah pelabuhan. Ini adalah kapal. Ini pelabuhan tujuan custom ya. Nah, titik 100% agen OBL ini yang dimaksud adalah Anda akan dibayar setelah barang itu ya, Anda proses, Anda kirim, Anda urus formalitas ekspornya, dokumentasi ekspornya dan lain sebagainya masuk ke custom, habis dari custom semuanya di kontainer ya, kapalnya eh, kontainernya masuk ke kapal Nah ya, barang masuk ke kapal. Jadi ada sudah melakukan booking, vessel dan sebagainya ya, termasuk formalitas ekspornya. Nah, setelah barang masuk kapal, karena anda sudah melakukan booking kapal, maka kewajiban dari pelayaran itu adalah menerbitkan bill of lading. Ya. Nah, bill of lading ya. Bill of lading ini adalah dokumen pengangkutan yang merupakan berfungsi sebagai kontrak pengangkutan, dokumen kepemilikan di mana pemilik barang itu sudah tercantum di dalam bill of lading itu. Nah, ini sebagai uh, syarat mereka. Jadi yang dimaksud kalau nanti sudah pelayaran mengeluarkan bill of lading ya. Nanti biasanya pihak pelayaran memberikan pertama kali adalah fotokopinya, fotokopinya, fotokopinya ini nanti anda scan, ya scan, kirim ke pihak importir. Nah, inilah ya dimaksud dengan titis 100 persen agen OBL. Artinya. Kalau barang sudah masuk kapal dan Anda sudah mendapatkan bill of lading itu maka Anda kirim copy BL-nya ke importer, importer akan melakukan pembayaran. Ya. Akan dibayar. Ini sesuai dengan kontraknya ya, karena membuktikan barang sudah masuk kapal. Karakter dari Uh, open account ataupun titik agen OBL ini adalah untuk meyakinkan importer bahwa barang benar-benar sudah di 
masuk kapal sudah dikapalkan dan dia berani baru membayar berani membayar 100% nah di sini karakternya ya jadi uh, bisa jadi ini digunakan untuk yang uh, sama-sama uh, penjajakan melakukan rekolisasi bisnis resesi bisnis sehingga ini sama-sama uh, berhati-hati ya nah karakter ini uh, biasanya yang digunakan oleh importir barang sudah masuk kapal sudah ada pasti ada foto-fotonya ada dokumentasinya dan ini uh, meyakinkan buyer untuk bisa melakukan pembayaran kepada eksportir Nah, tetapi bagi eksportir tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan di sini ya. Jadi kalau bar yang sudah on board sudah masuk kapal ya. Kalau bagi trader itu pembayaran mungkin sudah harus lunas. Ke supplier. Nah, ini bagi yang trader ya. Biasanya supplier kan barang keluar siap lunas ya. Kemudian bagi seorang trader, eh sorry, produsen tentunya ada 100% produksi biayanya. Ini harus disiapkan. Nah ya, produksi. Jadi bagi seorang produsen ini tentunya ada operasional cost 100% bisa melakukan produksi untuk barang tersebut. Ya. Dan ini harus sudah memenuhi syarat. Sudah ada semua. Artinya apa? Dari kategori ini semua, seorang eksportir, penjual, baik produsen maupun trader ekspor itu harus mempunyai cadangan dana, ya, kapital 100%. Kalau dua poin ini tidak terpenuhi, ini jangan ambil posisi ini ya pembayaran ini open account ya, jangan diambil resikonya bagaimana kalau anda nanti menerima pembayaran seperti ini seandainya anda siap untuk pembayaran ini siap ya capitalnya oke okay, nggak ada masalah ya welcome ada resiko ya karena barang itu sudah masuk kapal itu sudah tidak bisa ditahan lagi artinya barang meluncur resikonya yang terjadi adalah bisa jadi delay payment ya karena apa karena begitu dokumen anda scan ke mereka ada kirim anda tunggu pembayarannya ini original dokumen original original BL ya. Dokumen yang lainnya itu masih ada keep ya, keep ada di tempat Anda. Nah, di tempat Anda ya. Barang dokumen asli hard copy-nya invoice packing list BL BL certificate of origin itu misalkan ya dan dokumen yang lainnya itu masih ada pegang. Nah, ada masih ada rasa safe di situ, tapi ada delay payment. Ada delay payment. Khawatir ada delay payment. Gitu ya. Tapi aman Pak saya Pak kan dokumennya saya pegang ya tadi tapi kalau ada eh, apa namanya eh, walaupun ada pegang Anda tidak punya kuasa terhadap barang itu lagi karena barang sudah meluncur ke luar negeri minimal delay payment. Yang kedua yang paling fatal adalah resiko unpaid. Begitu Anda kirim dokumen tidak dibayar bayar ada kontak ada scan enggak ada respon dan ada Uh, apa namanya Anda uh, mungkin mendapatkan suatu balasan gitu ya bahwa sorry kami cancel karena kami ada masalah keuangan ada masalah kebijakan di negara kami dan lain sebagainya totalnya Anda cancel uh, totalnya mereka cancel atas order ini ya karena hal-hal uh, yang alasan yang disampaikan di sini walaupun dokumen masih kepegang ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain karena barang melayar dari itu ada risiko pada ada. Bagaimana penyelesaiannya nanti akan saya sebutkan videonya lagi ya. Jadi ini adalah risiko yang ada bisa uh, terjadi kepada anda. Ya, nah, kalaupun anda siap 
berani mengambil risiko. Oke, tetapi harus ada perhatikan di sini. Ada risiko risiko ini. Bagaimana solusinya? Ya, nanti akan saya buat video tersendiri jika ada uh, terkait dengan pembayar ini. Karena pembayar ini juga bagi teman-teman ada yang mengambil, ya. Tentunya ada mengambil, tentunya dia mempunyai kapital yang kuat, ya. Dan dia sudah tahu resikonya. Dan tentunya akan tahu bagaimana solusinya jika ada poin-poin uh, delay payment atau unpaid. Ya. Nah, bagi Anda yang masih capitalnya belum memenuhi syarat, saya sarankan tidak menggunakan open account. Ya, kecuali Anda juga mempunyai dana dan kemudian Anda juga melakukan negosiasi dengan supplier ataupun uh, apa ada hal-hal lain yang bisa diselesaikan. Tetapi kalaupun Anda nanti siap dengan pembayaran ini, titi 1% tetap ada perhatikan adalah resikonya di sini ya oke ini yang saya sampaikan kepada anda nanti coba anda pelajari lebih detail lagi kemudian anda tetap semangat ya jadi tidak uh, ekspor ini banyak yang uh, mendapatkan pembayaran di depan juga banyak jangan khawatir karena uh, semua tergantung kesiapan anda semua di dalam bidang ekspor ini dan tidak lupa yang saya pernah saya sampaikan adalah empat amalan, yaitu ikhlas, sungguh-sungguh, sabar, dan yakin Anda bisa jadi eksportir. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyadu alla ilaha ila anta, astagfirullah wa tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.